하나 위로 오면 들어 일어나면서 동작 해주면 되고 밑으로 오면 내려가야죠 손목 쓰고 라스트 오케이 네 여러분들 안녕하세요 이노코치입니다 아, 오늘은 제가 피썸 옷을 입고 좀 촬영을 하고 있는데 이 피썸은 제가 맨 처음에 이제 브랜드 런칭할 때 제가 피팅도 하고 어, 좀 제가 좋아하는 의류 브랜드고 좀 정이 가는 브랜드입니다 제 바지는 좀 사이즈를 잘못 사가지고 조금 끼는 느낌이 없지 않아 있는데 좀 마음에 드는 것들로 골라봤어요 근데 되게 예쁜 것 같으니까 피썸 또 많은 관심 부탁드리겠습니다 오늘은 수비를 한번 배워보도록 하겠습니다 어, 수비도 뭐 다양한 게 있죠 올리는 언더 스윙 수비가 있고 그리고 드라이브성으로 낮게 까는 수비가 있고 그리고 커트를 하는 수비가 있는데 그리고 또 포핸드도 있고 백핸드도 있고 이 초보자 분들이 어, 이 수비를 할때 가장 어려워하시는 높고 길게 끝까지 보내는 언더 수비 스윙을 좀 알려드리도록 하겠습니다 그리고 포핸드도 설명드리고 백핸드까지 하면 은 너무 설명이 길어지고 영상이 길어질 것 같아서 저희가 수비는 거의 대부분 백핸드로 하잖아요 그래서 오늘은 백핸드 위주로 좀 설명을 드리고 추후에 수비 영상을 만들 때 어, 이제 오늘 못한 것들을 좀 토대로 다시 또 영상을 만들도록 하겠습니다 그럼 오늘은 백핸드 수비 한번 배워보도록 하겠습니다 자 우선은 이 수비는 뭐 스윙도 중요하고 그리고 이 다리가 어떻게 있느냐도 중요하고 뭐 스텝도 굉장히 중요한데 오늘은 좀 쉽게 제가 단계별로 천천히 설명을 한번 드려보겠습니다 이 수비는 설명드릴 게 조금 있어서 이 영상도 최소 두편 아니면 은세 편까지도 갈수 있을 것 같아요 저희가 수비를 할때 준비 동작이 있죠 그 준비 동작 먼저 알려드리도록 하겠습니다 내가 하기 전에 동작이 먼저 완성이 되어야겠죠 그럼 동작을 먼저 보여드리도록 하겠습니다 다리는 어깨 넓이보다 더 벌려주는 게 좋습니다 우리가 전이 플레이 전에 영상에 제가 푸시해서 설명드린 이 다리보다 조금 더 벌어지는 게 좋아요 그래서 어깨 넓이보다 훨씬 더 많이 벌려주시고 이 넓게 벌리는 이유는 뭐냐면 그러니까 다리를 넓게 벌리는 이유는 우리가 내려가야 하기 때문이에요 스매싱은 밑으로 오기 때문에 내 몸이 너무 서 있는 것보다 최대한 내려가는 게 좋기 때문에 다리는 크게 벌려주는 게 좋습니다 그리고 이 상태에서 상체가 숙여져야 돼요 무릎이 간혹 이렇게 내려가는 분들이 있는데 이 수비에서 가장 중요한 건 공간 활용입니다 이 공간 활용이라는 거는 엄청 많이 들어보셨을 거예요 무릎이 내려가 있으면 내가 수비를 해야 되는데 이쪽 무릎이 나와 있으면 이 돌아가는 이 스윙이 안 나오겠죠 그래서 수비할 때는 상체가 내려가서 무릎은 조금만 구부려 주시는 거고 이 안쪽에서 스윙이 해결이 돼야 됩니다 내가 공간을 계속 만들면서 스윙을 해줘야 돼요 이거는 제가 이따가 계속 설명을 드릴 거니까 우선은 넘어갈게요 그래서 다리를 어깨 넓이로 벌려준다 1번이고 다음에 두 번째 이유는 수비는 눈이 내려가야 공이 잘 보입니다 그러니까 이것도 똑같이 이따가 설명드리면서 보여드릴 건데 내가 무릎이 내려가 있고 상체가 세워져 있으면 눈이 위에 있겠죠 이러면 공이 굉장히 빨라 보여요 내가 서 있을 때 수비가 오는 동작하고 내가 밑에 있을 때이 스매싱이 오는 속도가 되게 다르게 보입니다 내가 눈이 내려갈수록 더 편하게 보일 거예요 더 느려 보이고 이 셔틀콕과 눈이 위치가 동일하게 맞으면 공이 조금 더 느려 보이는 효과가 있어요 그래서 전이를 하거나 드라이브 싸움을 할 때는 이 라인에 맞춰주는 게 좋고 수비를 할 때는 눈이 조금 더 내려가서 내려오는 공을 봐주면 조금 더 느리게 보이는 효과가 있습니다 그래서 다리를 넓게 벌리고 무릎을 내려가서 여기에 잡아주는 게 아니라 내 상체가 조금 더 숙여져서 눈이 내려가서 그래서 공을 밑에서 볼수 있는 동작이 나오는 게 좋습니다 그리고 오른발이 앞으로 나와야 되는지 뭐 왼발이 앞으로 나와야 되는지 이것도 굉장히 궁금해 하시는 분들 많으실 거예요 결론만 두자면 정답은 없습니다 대신 제가 오늘 알려드리는 기준을 듣고 그대로 한번 연습을 해보시면 좋을 것 같아요 우선은 공이 많이 올것 같은 확률이 있는 쪽으로 발을 빼주시는 게 맞습니다 예를 들어서 내가 언더를 이 오른쪽 사이드로 했다 치고 이쪽으로 공이 많이 올것 같으면 오른발이 뒤쪽으로 빠지는 거예요 그러니까 많이 올것 같은 확률이 있는 곳으로 발이 빠지는 거예요 만약에 이쪽으로 공이 많이 올것 같다 그러면 왼발이 빠져서 준비를 해 주시는 게 좋습니다 그럼 여기까지는 아마 웬만한 분들이 아실 거예요 이 부분도 
공이 많이 올것 같은 부분에 다리가 빠지는 이유가 또 우리 초보자분들은 모르실 수도 있으니까 제가 간단하게 설명하고 넘어가겠습니다 이 상태로 있는데 공이 이쪽으로 올 확률이 높아요 근데 내가 이대, 이대로 준비를 하고 있으면 공이 이쪽으로 왔을 때이 헤드가 내 스윙이 들어오는 동작이 다리에 걸리겠죠 혹은 이쪽 공간이 너무 작으니까 짧은 스윙밖에 스윙이 안 나오겠죠 그래서 오른발을 빼놓고 이쪽 공간을 많이 만들어두고 스윙을 넣어줘야 내가 조금 더 강하게 올리는 타구를 하실 수가 있습니다 왼쪽도 당연히 마찬가지 공간이 왼쪽으로 만들어져 있어야 이쪽 스윙을 내가 크게 할수 있는데 지금 이 정도 스윙을 하는 거를 내가 이렇게 와 있으면 이쪽까지 타기가 좀 어렵겠죠 그래서 공을 내가 올린 방향 내가 어디로 올라갔고 내 파트너가 어디로 올렸고에 따라서 공이 이쪽으로 많이 올지 이쪽으로 많이 올지를 판단을 하고 그쪽 다리를 빼주는 동작을 연습하시면 좋습니다 그러면 이 상태에서 오른발이 빠졌다 그럼 뒤꿈치가 또 이제 떨어지는 게 중요해요 근데 제 방식대로 설명을 드릴게요 두 발이 다 떨어지면 앞에는 나갈 수 있는데 뒤에가 조금 늦고 뒤꿈치가 다 붙어 있으면 앞볼이 늦어집니다 그래서 제가 좀 여기서 팁을 하나 드리자면 내가 빠진 발 그러니까 오른발이 빠졌으면 오른발 뒤꿈치만 떼주고 왼쪽 발은 붙여주는 게 좋습니다 그리고 이 방법이 조금 더 좋다고 생각을 해요 그래서 이렇게 설명드리는 거니까 이렇게 안 하고 난 다르게 하고 있는데 저게 맞아? 정답은 아닙니다 근데 저도 이렇게 공을 치고 있고 이렇게 설명을 드리면 조금 더 쉬울 것 같아요 설명을 드리는 거예요 자, 오른발이 빠지면 오른발 뒤꿈치가 살짝 떨어지고 이쪽 발은 중심축이 되는 겁니다 왼발을 그러면 내가 수비를 할때 이쪽 뒷발이 떨어져 있으면 공이 왔을 때 내가 이 오른쪽 발이 움직여 줄 수가 있고 그리고 왼발이 움직여야 하는 상황에서도 여기 오른쪽 발의 뒤꿈치가 떨어져 있으니까 차고 나갈 수가 있거든요 왼발은 중심축이 되고 오른발이 뒤꿈치가 빠져 있을 때 우리가 수비만 하는 것이 아니라 수비도 해야 되는 겁니다 그러면 앞으로 올 수도 있고 뒤로 올 수도 있잖아요 그럼 내가 붙어 있으면 은 앞이 늦고 뒤꿈치 다 뛰고 있으면 뒤에가 늦어지니까 뒤꿈치를 한쪽만 떼고 내가 빠진 발만 빠져 있다가 공이 앞으로 오면 이 뒷발을 차면서 앞으로 나가고 뒤에가 오면 은이 중심축이 되는 왼발이 차지면서 뒤로 나오는 동작을 연습하시면 좋습니다 반대로 또 동일해요 내가 왼발이 빠졌어요 그러면 빠진 발 뒤꿈치를 떼주셔도 되고 아니면 내가 이 중심 발이 오른발이 편하다 하면 은 오른발만 뒤꿈치를 떼주셔도 괜찮습니다 그래서 이렇게 준비하고 있다가 뭐 공이 온다 그러면 은 내가 뒤꿈치 뗀 발을 이용해서 조금씩 움직여주는 동작을 해주시고 만약에 오른발이 중심축이 붙어있고 왼발을 내가 뗐다 그러면 은이 발로 차면서 뭐 나오셔도 되고 뒤에가 오면 이 발로 차면서 나오는 동작을 하시면 되는데 오른손잡이 분들은 오른발을 떼주시고 왼손잡이 분들은 왼발을 떼주는 게 저는 조금 더 편하더라고요 그래서 이렇게 준비하시더라도 오른발에 살짝 중심을 떼고 움직이는 동작을 해주시면 됩니다 만약에 왼발이 뒤로 빠져야 되면 이쪽 뒤꿈치가 떨어져 있으니까 이 발을 이렇게 차주면서 약간 이렇게 빠지는 동작을 해주셔도 되고 앞으로 오면 은 이쪽 발을 조금 차주셔도 괜찮고 뒤로 넘어오면 오른발 앞꿈치 차면서 뒤로 넘어가고 앞에 오면 은 그대로 왼발 차면서 넘어오고 이런 동작을 연습을 해주시면 좋습니다 그러면 이제 이렇게 빠진 상태에서 무릎은 내가 너무 숙여지는 게 아니라 반동을 주는 정도만 숙여주시면 됩니다 그러니까 내가 너무 이렇게 서 있어도 받기가 어려워요 수비는 타이밍 싸움이거든요 저쪽에서 때리는 거에 맞춰서 내가 한번 탕 해주는 동작이 나오는 게 받기가 더 쉽습니다 그래서 같은 경우는 살짝 이렇게 반동을 주는 정도만 내려가되 이쪽 발은 축이 되고 오른발은 살짝 빠지면서 약간 이런 느낌 그래서 내가 만약에 언더를 했다 상대방이 친다 그러면 퉁 해주는 느낌을 가져가시면 좋습니다 이렇게 하면 우선 수비 동작은 끝이에요 이거 동작만 끝난 겁니다 그리고 이제 스윙을 한번 알려드리도록 하겠습니다 
그러면 이제 그립을 잡아야겠죠. 그립은 제가 어, 백핸드 드라이브 또 백핸드 언더 백핸드 푸시에서 설명을 드렸지만 오늘도 좀 간단하게 설명을 드리고 수비는 살짝 방법이 어, 다르진 않지만 좀 오늘은 좀 다른 방법으로 좀 설명을 드리려고 오늘 어, 연구해서 가져왔거든요. 그래서 한번 설명을 한번 드리도록 하겠습니다. 우선은 내 몸쪽으로 오는 공은 납작한 면을 제가 잡으라고 말씀을 드렸어요. 근데 이제 수비 같은 경우에 위에서 잡아주는 공은 납작한 면을 잡아도 몸쪽에 있는 공은 타구가 되는데 이 수비는 헤드가 떨어진 상태에서 헤드가 올라오는 동작이 나와야 우리가 높이 쳐줄 수가 있기 때문에 잡는 스윙도 중요하지만 손목이 써지는 게 조금 중요합니다. 그래서 완전 납작한 면도 물론 좋, 괜찮지만 납작한 면에서 아주 살짝은 각진 부분으로 와주는 게 조금 더 좋다고 생각합니다. 그래야 손목이 조금 더 자유롭게 써지니까 물론 엄지가 내가 누르는 힘도 있을 정도로 납작한 면 쪽에 위치가 돼 있긴 해야 돼요. 그러니까 너무 옆에를 잡아도 안 되고 너무 납작한 면을 잡아도 그렇게 좋지 않고 살짝 옆에 각진 부분이랑 납작한 면의 중간 정도를 잡아주시면 좋습니다. 그리고 이 그립을 검지손가락이랑 엄지손가락이 나란히 있고 백 수비하시는 분들도 많이 있으세요. 근데 내가 임팩트를 조금 더 내고 잡는 스윙과 손목을 이용하려면 검지손가락은 내려가고 온전히 엄지가 위에 있는 게 좋습니다. 수비를 할 때나 드라이브를 할 때는 엄지가 위에 있는 게 좋아요. 검지손가락과 엄지손가락이 같이 있는 스윙보다는 검지가 내려가고 명확하게 엄지만 위에 있는 스윙이 좋습니다. 그러면 그립은 길게 잡나요? 짧게 잡나요? 물어보시는 분들도 있으실 거예요. 우리가 수비를 할때 그립을 물론 짧게 잡으면 좋아요. 그러니까 전이 플레이나 뭐 드라이브나 수비 그러니까 좀 짧은 동작을 할 때는 좀 짧게 잡는 게 좋은데 문제는 우리가 후위한다고 해서 앞에나 이런 수비를 할때 손을 막 너무 많이 이렇게 막 바꾸시는 분들도 있어요. 이러다가 라켓 놓치거나 막 이상하게 잡고 치거나 이런 분들도 있으신데 이렇게 안 하고 정말 조금씩만 바꿔주세요. 그러니까 너무 짧게 안 잡아도 괜찮아요. 그러니까 너무 길게만 안 잡으면 괜찮습니다. 너무 길게 잡으면 스윙이 좀 커지고 내가 힘을 좀 주는 데 있어서 조금 더 힘드니까 살짝 중간 정도나 중간에 좀앞 정도 잡아준다고 생각하시면 되는데 이거를 손을 아주 조금씩만 뭐이 정도에서 살짝 이 정도 조금 굉장히 조금이죠 이 정도만 움직여주고 뭐 얘를 라켓을 막 완전히 뭐 이, 이런 식으로 바꿔주실 필요까지는 없습니다 우리가 따봉을 한 상태에서 거꾸로 돌려주기만 할 거예요 엄지에 그냥 받쳐놓고 이 상태에서 거꾸로 만 해주시면 됩니다. 수비 동작을 그러면 따봉을 거꾸로 해주는데 이때 이제 스윙을 할때 문제점이 뭐냐면 이거는 정말 많이들 설명을 해주시죠. 코치님들 그리고 이렇게 치는 분들 굉장히 많고 손목이 꺾이는 거 절대 안 됩니다. 손목이 꺾이면 힘이 안 나와요. 그래서 이거를 좀 이해하기 쉽게 설명을 드리면 따봉을 하고 손을 내렸어요. 근데 팔이 지금 밑으로 있고 손등이 항상 세워져 있어야 됩니다. 그러면 내가 여기에다가 물을 한 방울을 떨어뜨렸어요. 손에. 물을 한 방울을 떨어뜨려서 꺾여 있어가지고 물이 굉장히 빠르게 떨어지면 잘못 잡은 거고 손등을 조금 세워서 이물한 방울이 안 떨어지게 만드는 그 손등이 세워진 기준이 그렇게 보시면 될것 같아요. 이 음료수를 이 음료수를 이렇게 해놓고 뿌려요. 그러면 그냥 바로 떨어지겠죠. 근데 이렇게 손등을 좀 세워놨다. 그럼 많이 뿌리면 당연히 옆으로 세겠지만 이쪽으로 안 떨어지는 정도까지 이렇게 손등을 세워준다라고 생각을 하시면 됩니다. 그러면 조금 더 이해하기가 편하시겠죠. 그럼 이 상태에서 라켓에 이제 헤드를 내려주고 그립을 좀 무릎 정도 위치까지 두면 은 되는데 이것도 좀 어떻게 팔 자세를 설명을 드릴 수 있을까 생각을 해보다가 조금 쉽게 한번 예를 들어 보자면 이거랑 좀 비슷하더라고요 팔씨름을 우리가 해요 팔씨름은 이렇게 누구나 다 해봤죠 팔씨름을 이렇게 하고 우리가 이긴 자세를 만드시고 자, 라켓을 들고 이게 팔씨름 상대다 생각하고 라켓을 자 팔씨름을 하고 이긴 상태를 만들어요 엄지를 받치고 해주면 좋겠죠 엄지를 받치고 이긴 상태를 만들어주고 
그리고 나서 다리 어깨 넓이로 벌리고 상체 숙입니다. 그 다음에 팔이 조금 더 펴지면 이게 수비 동작이라고 생각하시면 돼요. 이거 볼때뭐 이렇게 하시는 분들도 있고 이렇게 하시는 분들도 있고 뭐 이렇게 하시는 분들 다양하게 있을 거예요. 근데 이뭐 어떤 준비 동작이든 크게 중요하진 않아요. 근데 느낌이 우리가 너무 위로 있어도 안 좋고 완전히 밑에 있어도 그렇게 좋지는 않겠죠. 그래서 어느 정도는 앞으로 잡아주되 딱이 정도. 이 기준을 우리가 팔씨름을 이겼을 때의 동작에서 조금 팔을 앞으로 좀 뻗어준 이 상태가 나오는 게 저는 좋다고 생각을 합니다. 왜? 앞에 있다가 빼서 스윙하고 앞에 있다 빼서 스윙하고 원심력을 이용하는 거는 좋지만 헤드가 너무 앞에 있으면 뺐다가 오는 동작이 늦을 수가 있어요. 공이 굉장히 느리게 오는 거는 이렇게 해서 이렇게 돌려서 칠수 있죠. 근데 상대방이 나랑 급수가 비슷하고 내가 급박한 상황이잖아요, 수비는. 굉장히 공이 빠르기 때문에 여기 앞에 있다가 이렇게 돌리는 스윙은 좀 한계가 있고 저 같은 경우는 이 헤드가 살짝 빠져있는 느낌에서 처리하는 게 조금 더 빠르고 좋다고 생각을 합니다.